All right, so mambo vipi um kakangu MB dog jinalisi wakumbusha ni mbwana eh mbwana Muhammad Muhammad huyu aha alafu jina eh naona jamaa anakupigia watu wanakutafuta sana washajua kwamba eh unahitajika same same fulani anyway um itakuwa fresh kwanza labda ukiweza kwa kumbusha tu eh mashabiki wako ambao ni wengi sana Afrika Mashariki jina kwanza MB Dog litokea wapi MB Dog ni jina tu ambalo watu walinipatia kutokana na maisha nilokuwa naishi mm. watu wakaniita Dogi Mani Dogi 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 kwa sababu zamani nilikuwa na na nina na kamata sana mbo uh-huh. mbo wote anaopita mbele yangu ujue yeah. nimeenda naye kwa nilikuwa naiba sana mbo wa tofauti tofauti sasa ile yeah. itwa unawafuga eh yani nilikuwa nao yeah. <laughs> Sasa ndo kanaita dogi dogi mbi dogi mbi dogi mbi dogi ndo ikaja huko na nilivyo kuchanganya na vitu vingine basi ndo hivyo. Aha. Yeah. Lakini majina yako halisi ni Mbwana Muhammad Muhammad. Yeah. Mbwana Muhammad 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 ama ukipenda MB Dogi Mana. Huyu ni msanii ambaye kiukweli ana mchango mkubwa sana katika muziki wa Bongo Flava. Eh, muziki wa Bongo Flava kuweza kupenya mpaka Kenya eh, na ngoma kama Latifa kuweza kuhit ngoma kama eh, Siuliniambia na Tamani ni kazi ambayo kweli zimpatia jina sana lakini alikuja akapotea na wajibu wa mseto wajibu wa mzazi eh, ni kuweza kuwatafuta wasanii ambao mnawapenda so nimekuja mpaka Dar es Salaam katika eneo ambalo tupo hapa ni Sinza eh, na nimeweza kupatana MB Dog kwanza niambie habari za kutokea kati ule ngoma yako mwisho ambayo ilikuwa ngoma gani ilikuwa anatamani nafikiri ndio ilikuwa official eh. so give vitu vingine vilikuwa kuja kuja tu kwa sababu vilikuwa nani watu wakajaribu ku lakini ngoma za kitambo lakini ngoma ya mwisho official ilikuwa natamani yeah um tokio wakati huo tu ngoma yako yanatamani ya umekuja ukapotea ukaenda kimya kabisa kitu gani kilitokea ah, unajua maisha kuna vikwazo kuna shida na matatizo kama binadamu lazima kutana na shida lazima kutana na matatizo kwa sababu mimi sio malaika sio sasa kuna time pia nilipata matatizo fulani nilikuja kuumwa nilipata magonjwa kwenye koo tekniki tu za binadamu pia kwa sababu nilikuja kujua baadaye kwa sababu nilifanyika Kiswahili ndio mm. nikapona ngajua kwamba ni nani lakini nikaa na halio zaidi ya miaka sita saba hiyo hey. mm. kitu pia imechangia sana mimi kupotea kwa hivyo unasema kwamba ulikuwa na, ulikuja ukapata na matatizo ya ko kwenye ko ama ko yani ko ilinisumbua mpaka watu wengine wakawa wanasema mimi na kansa kwenye ko bi mkubwa akangaika nimejaribu kutembea hospitali tofauti tofauti wakati mwingine wanapima wanakuambia mna kitu wengine wanasema na kidonda kwenye koo nikinaletea maumivu kwenye nani kifua ndani yeah. kunywa madawa mengi tofauti tofauti yeah. kwa hiyo nilipelekea kuhani yani kufanya zile nani melod ndio sisi tunaimba zile ni kurdi yeah. mm, miziki fulani hivi imechanganya uabeshi fulani uarabu fulani uindi uzungu uswahili tunatoa bongo flavor yeah. ambao ndio hii sasa hizi unasikia watu wanaimba sana sasa ile lazima utumie koo Hey, hey, kwa ku, kuweza kutafuta hizo melody uh-huh. sasa kwa sababu hii ndio ilikuwa matatizo basi ikawa siwezi kabisa kufanya hivyo vitu mm. yani mpaka sasa hivi hivi ninavyoongea mm-hmm. sija kuwa sawa sana lakini sasa hizi nasema alhamdulillah kwa sababu mm. nazungumza hata hii sauti ya kuzungumza hivi ilikuwa ni shida nilikuwa naongea sauti watu wasikia ni kama vile mtu alipiga kelele sana sauti ikakauka uh-huh. yeah. kwa muda wa miaka kama saba saba maximum hapo uh-huh. Yeah. So ilikuwa vipi ulienda labda ukaona madaktari wakakupatia matibabu ama kitu gani ambacho ulifanya labda kuweza kupata? Nimetumia dawa nyingi tofauti tofauti. Unajua kuna vitu vingine sio vya ku present sana lakini kuna uswahili fulani ulifanyika mm. na msichana tu mmoja mdogo mm. nchini mjini Zanzibar hapo. Mm. Nikajikuta sasa ile maumivu mm. yamepotea nikatapika ma vitu vingi tu vya ajabu ajabu. Eh. Hey. Hey. Sasa kasema kweli dunia isiba lakini kwa sababu mimi ni binadamu hivyo vitu vilinifaa kunikuta. Kwa hiyo nimejifunza pia kitu unajua mm. hii tasnia na ina vitu vingi sana. Mm. lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niko fresh. Kwa hivyo unachosema ni kwamba ni kama kuna jamaa walienda wakakuroga labda wakakuroga sauti yako isiweze kutoka na usirudi kuimba ama yani design ilikuwa kama hivyo. Yaani kama kuna watu walikuwa na chuki lakini sijui chuki yao ilikuwa kwa sababu mimi huwa sinaga shida na mtu. Kwenye historia yangu ni mtu ambaye sinaga shida na mtu. Sijawahi kuwa na bifu na mtu, sijawahi kuwa na story mbaya tofauti. Yaani sina vitu na mtu yeyote. Sasa nikajiuliza hata kama ni hii inatokana inatokea wapi au nilikosea wapi? Nilishindwa kuelewa lakini mwisho wa siku ulikuwa ni huo Swahili tu. Yeah, lakini alhamdulillah niko fresh naamini 
kadini ninavyokwenda mbele na kwa sababu mazoezi nishaanza kufanya sasa hizi dogi maana tarudi alafu mi ujue najua eh? siwezi ila najua najua kwa sababu najua nitafanya hata utajua dogi maana natafuta tu namna tafute wadau plan yangu ilikuwa pia kuja Nairobi kwa sababu Nairobi najua wadau wengi sana naweza kuongea nao waka support nikafanya kitu kikubwa Tanzania wakasikia tu Yeah. Kwa hivyo um, we kuweza kupata unafu ilibidi uende kwa mganga pia umesema msichana mdogo kutoka Zanzibar ambaye ndio aliweza kukutibu. Aha. Huyu ni mtu ambaye labda watu walikuambia walikurifama naye alikuambia bana nenda kwa mganga fulani uweze ku. Unajua ni mimi ujue dogiman ili halijawahi kufa hata siku moja. Yaani mimi sina shughuli yoyote kubwa. Lakini ili jina lime yani tuseme linacheza pati kubwa sana katika maisha yangu. Sasa nilipata tu mwaliko kwa wadau fulani Zanzibar njoo bwana uwepo tu bwana. Nikaenda kwa nyongo kujipatia yao bwana mimi siwezi akamba wewe ndio tunataka uwepo tu dogi. Basi nikaenda kwenda katika kupiga piga story nini tukalala hoteli fulani hivi asubuhi tuko kijiwe tunapiga piga story nikamwambia bwana mimi tatizo yeye hivi hivi nilikuwa naongea na kuna msichana mmoja akaniambia wewe unakambia je mimi nimekuangalia lakini mimi naweza kukusaidia kama masiara tu hivi. Nikamwangalia yule binti mwenyewe mdogo sana msichana tu mdogo kweli kweli yeye nikaenda naye mpaka kwa kesho yake kwanza sijamwamini nilikuwa naona kama miaushu akaniambia ujue mimi nimbo kuangalia mimi ujue nina vitu fulani eh sio vizuri lakini kile ningekutizama kuna kitu nakisikia lakini ukae hapa kwetu kama siku mbili hivi au tatu nikamwambia sawa nikakaa siku ile nikauliza hoteli nikalala siku ya pili nikalala walikuwa nakufanyia vitu gani ukiwa hapo kwa siku tatu nilikuwa nalala tu Yaani ameniambia tu nilale yani yeye tulikuwa tunaonana tu asubuhi na yeye sio msichana mdogo yuko mm-hmm. na family bado naishi kwa family lakini kumbe yule mtoto ana hivyo vitu akiwa mdogo mm-hmm. vilikuwa vimempata na anafanya hivyo vitu na watibia tibia watu tofauti sasa hizi yuko Arabuni yuko mm-hmm. basi nilivolala siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akanambia basi mimi najua nataka nifanyaje cho basi ikawa ndo hivyo kafanya alichoweza kukifanya maana vitu vingine vilikuwa vya hatari kwa mfano kama kitu gani cha hatari ambacho alikifanya vitu gani ambao wewe uwezi sahau kuna kitu alikifanya sijui kama ni official anataka watu wazungumzie yeah. lakini kunitibu kwangu alivua nguo zote akabaki tu hivi yani eh hey. yeah, alafu sasa ni binti mdogo ilikuwa mtiani kumwangalia nikaona eh hey, ni nini tena hii uh-huh. akafanya anachoweza kufanya kiwa hivyo hivyo yani alifanya nini alipofua nguo labda alifanya utaratibu gani ili eh, kuhakikisha kwamba anakutibu ana, ana alifanya tu hivyo kachukua maji kachanganya dawa zake kafanya hivi akajogesha mwenyewe akamwaga baji jua jua ba, ya, ya nani ya dari akanambia kinga ya maji inayotoka kwenye dari wewe ya kinga katika hizi njia njia hii unajua hizi bati zina njia njia hizi huo kinga njia upate njia kama sita saba hivi huo na kunywa kunywa tu ana wewe anamwaga mimi na kinga na kunywa na kunywa na kunywa na kunywa na kunywa hiyo ilikuwa mchana lakini nyumba kubwa nyuma uwani yuko huche kabisa kuna watu sanajulikana anafanya kama tibabu yake basi nikamaliza pale nikasikia ni kama kichwa kinaniuma nikizunguzungu sio kizunguzungu alivyonimwagia maji nilitapika mpaka nikasikia kama nakufa hivi nitapika vitu vingi vilikuwa vinanuka mpaka sasa hivi vitu vimetoka huko kwenye tumbo langu au ni vimetoka wapi mavitu ya ajabu ajabu umeusi mafundo fundo ya mavitu tofauti ukaviona kabisa na macho yako kabisa hivi yani naangalia hivyo vitu ninavyotapika na viona nikaona so kesi akaniambia jeba sawa kunywa ile ni kanyo nikawa na kila siku natapika vitu vitu tofauti tofauti lakini mpaka ile nani vikawa vimenani nikakaa siku ile siku ya pili kuna dawa nikawa nachemshia tu ya miti na kunywa na dawa nikawa naoga nikasikia yale maumivu sasa yamepotea sauti haijarudi vizuri lakini maumivu yale nilikuwa nayapata yakawa yameisha akaniambia sasa mimi unajua mimi nasafiri mimi kesho nasafiri nenda zangu Omani sijui alikuwa anaenda Rabuni huko. Yeah. Naondoka na mama lakini nikipata nafasi nikirudi nitakaa huko sana lakini nikirudi kama ukipata time uje tena. Uh-huh. Hey, lakini hapa nafikiri utaendelea vizuri fanya fanya hivi hivi basi ndio nikawa hivyo natumia dawa mbili tatu nini. Hiyo hiyo ni lini sasa? Yaani hiyo hiyo shughuli hiyo aliyofanyia kama lini? Ah miaka kadhaa mi, miwili mitatu ambayo imeisha huko. Eh hey, basi nikafanya hivyo nikakaa nikajiona sasa nimerudi katika form sauti karudi sauti ndo kama hivi nikawa naongea sasa hivi sasa hizi naweza nikaongea mtu ni mtu akanisikia 
ingawa unajua sauti ikikaa muda mrefu sana haujafanya mazoezi na kwa muziki ujue ni mazoezi eh Taka kila siku mazoezi kwa hiyo ndo nimeanza kufanya mazoezi kurudisha ile vocal lakini kwa sababu technique ninayo nishaanza kurecord sasa hivi oh, umeshaingia studio na umeanza kurudi kwa hivyo MB Dog is back Dog atarudi tu kwa sababu Mungu alitoa neema hii ni star ambayo mtu mwingine kuizuia ni ngumu sana kama ipo itakuwepo tu Unahisi nani labda alikufanyia haya mambo wewe unahisi labda kwa mtazamo wako nani hao jamaa ambao wanachuki hivi labda wanataka kumbana ampoteze Imani imani unajua hairuhusi kumfikiria mtu ya inachotakiwa tu kae ujihadhari kwa sababu dunia ina vitu vyote hivyo ya kwa hiyo mimi nimejitahadhari kwa maana najua vitu vyote na kwa tumakini pia wakati mwingine dua pia ni muhimu wakati mwingi. E, unajua dua ina, ina msingi wa kukulinda pia mm, ili kusoma soma masadaka nini. Nafikiri hicho ni kitu muhimu kwa sababu hiyo kinazuia vitu vingi sana tofauti. Una swali sana una muomba Mwenyezi Mungu sana. Ni swala long time unajua watu wanajuaga mimi kuswali mtu kuswali sana. Yaani kuswali mimi obvious ndio maisha yangu sababu mzee wangu mimi alikuwa she unajua star mamangu mwenyewe ustadhati wa mkubwa tu sasa hii ni kuswali kwa tu ndio ilikuwa itikad umeona bwana kwa hiyo mimi kuswali ni kitu ambacho kipo tu sasa okay. kama mtu anasema ah mbido kama wewe wewe ni msali hina inakuwaje tena unaenda kwa waganga ushirikina na vitu kama hivyo ah tadau ibadi la ifalla yadhu ala da ila wa dhala dawa hizi ni hadithi ambazo nilisoma madrasa ya Mungu anasema mtume anasema fanyeni tiba waje wa Mungu sababu hakuna maradhi lakini kila maradhi yamewekwa na namna yake kutibia sasa unapoumwa wakati mwingine ndo imani hapo ndo unajulikana unatoka kwa hiyo kama binadamu inawezekana nikawa nilitoka lakini kwa nia ya kufanyaje ya kupona sikuwa nafanya kitu hizi kwa sababu ya kumdhuru mtu yani nilikuwa najaribu kubadilisha sana nimepona mfano na isingefanya hivyo ingekuwaaje unafikiri wewe kwa hivyo wewe unaamini ushirikina ushirikina upo upo ingawa sio wa kuamini kwa sababu hatukupashwa kuamini ndo makatazo lakini hii dunia hivyo vitu vipo babu vipo kwa sababu nilivyoamini baada mimi kuona hivyo okay. nikajua kwamba kuna watu wanaweza kufanya kitu kikakusumbua sana kwa hiyo dunia lakini binadamu tu okay.